হাই ব্রিয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি রেসিপি শেয়ার করব। অনেকেই হয়তো বা এইভাবে রান্না করেন তারপরও যেহেতু আমি রান্না করেছি ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি হয়তো বা অনেকের কাজে আসতে পারে আজকে আমি বাঁধাকপি দিয়ে মুরগির মাংস বোনা করার রেসিপিটা শেয়ার করব। এই তো আমি একটি বাঁধাকপি নিয়ে নিয়েছি এটাকে ভালো করে কেটে নেব এই তো কেটে নিয়েছি দেখুন কিভাবে কেটে নিয়েছি যতটুকু সম্ভব কুচি কুচি করে নেবেন এই তো আর নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি এক কাপের মতো আর কাঁচা মরিচ মাংস ভালো করে ধুয়ে ছেকে নিয়েছি চুলায় আমি একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এটা গরম হয়ে এলে আমি তেল ঢেলে দেব আসলে নর্মালি আমরা যেভাবে মাংস রান্না করি ঠিক ওভাবেই রান্না করব এখনকার বেশিরভাগ বাচ্চারাই সবজি খেতে চায় না যদি আমরা এভাবে রান্না করে দিই তাহলে ওরা খেয়ে ফেলবে ওরা বুঝতেই পারবে না যে মাংসের মধ্যে কোনো সবজি দেওয়া হয়েছে বাচ্চারা যেহেতু মুরগির মাংস খেতে অনেক লাইক করে তাই মুরগির মাংস যদি আমরা এভাবে রান্না করে দিই তাহলে ওরা সহজেই খেয়ে ফেলবে আসলে বাচ্চারা কেন বড়রাও প্রথমে দেখলে বুঝতে পারবে না যে এখানে বাঁধাকপি দেওয়া হয়েছে ভাববে যে শুধু পেঁয়াজ দিয়ে বোনা করেছি এত পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন গরম মশলাগুলোও দিয়ে দিব পেঁয়াজ পাতা দারচিনি এলাচ লবঙ্গ আর গোলমরিচ আসলে মশলা আপনারা যে যেরকম খান ওরকম দিবেন কেউ কম বেশি খান এটা যার যার ইচ্ছা অনুযায়ী দিবেন আমি আগেই বলেছি আমরা যেভাবে নর্মালি মাংস বোনা করি ঠিক ওভাবেই রান্না করব এটা হালকা ব্রাউন কালার না হওয়া পর্যন্ত বাঁচতে থাকব এই তো এই পর্যায়ে আমি এখন সব মশলা একে একে দিয়ে দিব প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট আর দিয়ে দিচ্ছে হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেব পরে এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব এখন আমি সামান্য একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি মশলাটা কষিয়ে নেওয়ার জন্য সামান্য পরিমাণে দিলেই হবে এখানে আমি আর পানি ইউজ করব না এই তো এটাকে এখন ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে এই তো তেল উপরে উঠে গিয়েছে মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে আমার এখন আমি মুরগি মাংসগুলো দিয়ে দিব একে একে এখন এটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে মোটামুটি হাফ সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এটাকে কষিয়ে নিব কারণ ফার্মের মুরগি এমনিতেই তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় এই পর্যায়ে এখানে আমি এটাকে ঢেকে দিব কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি পাতাকপিগুলো দিয়ে দিব আমি কিন্তু এখানে আর কোনো পানি ইউজ করব না আগেই বলেছি এই বাঁধাকপি দেখি থেকেই অনেক পানি উঠবে 
ওটা দিয়ে তরকারি রান্না হয়ে যাবে আর এই তরকার মধ্যে তরকারির মধ্যে কোনো ঝোল থাকে না একবারে শুকনা থাকবে বোনা বোনা তাহলে খেতে অনেক টেস্ট হবে যদি কোনো পানি ইউজ করি তাহলে এটা ভালো লাগবে না খেতে এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা হাই হিটেই থাকবে পানি না ওঠা পর্যন্ত এ তো দেখুন পানি উঠে গিয়েছে এখন আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন আঁচটা মিডিয়াম আছে করে ঢেকে রাখব বাঁধাকপিটা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই তো আমার বাঁধাকপি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলার আঁচটা আবার হাই হিটে করে দেব দিয়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিব ভাজা ভাজা না হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিব আমার রান্না প্রায় শেষের দিকে এটা পানি শুকানো না হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে তরকারির মধ্যে যে পানিটা আছে ওটা শুকিয়ে নিতে হবে এখন আমি জিরা গুঁড়ো দিয়ে দেব ভাজা জিরা গুঁড়ো দেখুন বাঁধাকপিগুলো একদম মিশে গিয়েছে বোঝাই যাচ্ছে না যে এখানে বাঁধাকপি দেওয়া হয়েছে তো আমার রান্না শেষ হয়ে গিয়েছে তেল উপরে উঠে এসেছে পানিগুলো শুকিয়ে গিয়েছে এই তো আমি নামিয়ে নিয়েছি দেখুন দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগছে বোঝাই যাচ্ছে না যে এখানে বাঁধাকপি দেওয়া হয়েছে তো এভাবে আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন যদি না করে থাকেন খুবই ভালো লাগবে খেতেও কিন্তু দারুণ টেস্ট হয়েছে আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ